ఈటీఎఫ్ ఇండెక్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నేర్చుకుని స్టాక్ మార్కెట్ లో రాణించాలనుకుంటున్నారా వెంటనే ఈ నెంబర్ కి కాల్ చేయండి హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సుమన్ టీవీ ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు స్టాక్ మార్కెట్ అనలిస్ట్ సుందరరామ్ రెడ్డి గారు నమస్తే సార్ నమస్తే ఇప్పుడు కంపెనీస్ చూసుకుంటే కొన్ని కంపెనీస్ కి ప్రాఫిట్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటే ఇక్కడ మళ్ళీ పెరుగుతుంది ఇక్కడ తక్కువ ఉంటే ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే డిఫరెన్షియేషన్ అనేది ఎందుకు వస్తూ ఉంటుంది యా అది బేసికల్ గా చాలా మంది అనుకున్నట్టు స్టాక్ మార్కెట్స్ ఎప్పుడు కూడా హిస్టరీని చూసి పనిచేయవు వెనక బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసి వర్క్ చేయమండి ఫ్యూచర్ పొటెన్షియాలిటీ చూసి వర్క్ చేస్తుంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే ఒక అన్ఎంప్లాయ్ ఉన్నాడు అనుకోండి కొంతమంది వాళ్ళు అన్ఎంప్లాయ్ని చూసి వాడిని చెదిరించుకుంటారు ఇన్సల్ట్ మాట్లాడతారు చెట్టర్లు వేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది వాళ్ళు ఉన్న పొటెన్షియాలిటీ చూసి రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు ఫ్యూచర్లో వీడి గ్యారెంటీకి పెద్ద లీడర్ అవుతాడు పెద్ద ఎంప్లాయ్ అవుతాడు అని రెస్పెక్ట్ ఇస్తూ ఉంటారు స్టాక్ మార్కెట్ ఏంటంటే ఈ రెండో కేటగిరీ వాళ్ళలో ఉన్న పొటెన్షియాలిటీ గమనించి ఇప్పటి నుంచే రెస్పెక్ట్ ఇస్తూ ఉంటుంది ఓకే అంతే తప్ప వాడు పాస్ట్ పట్టించుకోవద్దు కరెంట్ కూడా పట్టించుకోదు కనీసం అది ఫ్యూచర్ చూసి మూవ్ అవుతుంటుంది మార్కెట్స్ ఎప్పుడు స్టాక్ మార్కెట్ ఎప్పుడు అంతే అనమాట ఓకే అందుకని మనం కంపెనీస్ని పొటెన్షియాలిటీని మెజర్ చేయడంలో ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటాం మనం బేసికల్ గా ఎప్పుడు హిస్టరీ చూసి ఇంకా ఫ్యూచర్లో కూడా అది యంగ్ లీడర్ గా ఉంటదేమో అనుకుంటాం కానీ స్టాక్ మార్కెట్ ఎప్పుడు అలా కాదు ఫ్యూచర్ పొటెన్షియాలిటీ మెజర్ చూసి ముందు పోతా ఉంటుంది అనమాట ఎగ్జాంపుల్ జొమాటో చూసారనుకోండి కంపెనీ ప్రాఫిట్ జస్ట్ ఆరు వందల కోట్లు అంతే ఓకే ఇండూస్ బ్యాంక్ చూసుకుంటే తొమ్మిది వేల కోట్లు ప్రాఫిట్ ఇండూస్ బ్యాంక్ ప్రాఫిట్స్ తొమ్మిది వేల కోట్లు జొమాటోకి జస్ట్ ఆరు వందల కోట్లు ప్రాఫిట్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ చేసి చూసుకున్నాం అనుకోండి ఇండూస్ బ్యాంక్ తొమ్మిది వేల కోట్లు సంపాదిస్తున్నా సరే ఇది లక్ష కోట్లకే దొరుకుతుంది జొమాటో అనుకోండి టూ పాయింట్ ఫోర్ ల్యాక్స్ కోట్లు దొరుకుతుంది అంటే దీంతో పోల్చుకుంటే అది రెండున్నర రెట్లు ఎక్కువ ఉంటుంది దాన్ని నువ్వు కాస్ట్లీ అనలేవు ఎందుకంటే ఫస్ట్ రూల్ జొమాటో డిఫరెంట్ బిజినెస్ మోడల్ ఇండూస్ బ్యాంక్ డిఫరెంట్ బిజినెస్ మోడల్ రెండు డిఫరెంట్ బిజినెస్ మోడల్ నువ్వు కంపేర్ చేయలేవు యాపిల్ ని యాపిల్ తో కంపేర్ చేయాలి తప్ప టొమాటోలు తో కంపేర్ చేయకూడదు రెండోది జొమాటో అనేది ఈజీగా ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు బిజినెస్ ఎక్కడికైనా సరే దాని గవర్నమెంట్ కంట్రోల్స్ ఏం లేవు టైర్ వన్ టైర్ టూ టైర్ త్రీ సిటీస్ రూరల్ ఇండియా కూడా ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు చాలా ఈజీగా జొమాటోని ఇండూస్ బ్యాంక్ ఆర్బీఐ కంట్రోల్ చేస్తుంది ఒక ఎంప్లాయీని తీసుకుందామన్నా ఆర్బీఐ దగ్గర పర్మిషన్ కావాలా ఒక బ్రాంచ్ పెట్టాలన్నా ఆర్బీఐ పర్మిషన్ కావాలా వాళ్ళు ఎంత వడ్డీ ఇవ్వాలా ఎంత వడ్డీ తీసుకోవాలనేది కూడా ఆర్బీఐ పర్మిషన్ కావాలా అట్లా గవర్నమెంట్ కంట్రోల్స్ ఉంటే కష్టం అందుకని జొమాటోకు ఉన్న బిజినెస్ ఫ్రీడమ్ దానికి లేదు జొమాటోకు ఉన్న బిజినెస్ స్కోప్ ఇండూస్ బ్యాంక్ లేదు మోర్ ఎవర్ జొమాటో అనేది మార్కెట్ లీడర్ ఆ ఏరియాలో ఇండూస్ బ్యాంక్ అనేది లీడర్ కాదు ఆ ఏరియాలో జస్ట్ ఒక బ్యాంక్ అంతే అది లీడర్ లేదు లీడర్ లేనప్పుడు మార్కెట్ అంత రెస్పెక్ట్ ఇవ్వదు రెండోది బ్యాంకింగ్ బిజినెస్ చాలా తిన్ మార్జిన్స్ ఉంటాయి ఓకే అండ్ ఇది క్విక్ కామర్స్ కాబట్టి మార్జిన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఫీచర్స్ లో సపోజ్ జొమాటోకి రేపొద్దున ఎక్కువ డబ్బులు కావాలనుకోండి ఒక కన్వీనియంట్ ఫీజు ఒక రూపాయి పెంచారనుకోండి వాళ్ళ రఫ్ గా వాళ్ళ రోజుకి ముప్పై కోట్లు ఆర్డర్స్ ఇస్తారు ఇండియా మొత్తం మీద అంటే ఒక రూపాయి పెంచితే వాళ్ళకి ముప్పై కోట్లు ప్రాఫిట్ వచ్చింది పర్ డే సంవత్సరానికి ఎంత వస్తే ఊహించుకోండి అందుకని వాళ్ళకి ఆ పొటెన్షియాలిటీ ఉంది రేపొద్దున వాళ్ళు కొత్త కొత్త ఆర్డర్ దించుతారు లైక్ క్లోత్స్ దాంట్లో దిగుతారు తర్వాత ఆర్నమెంట్స్ క్విక్ కామర్స్ లో దిగుతారు తర్వాత ఇంకా ఏది కాంటే దాంట్లో దిగుతారు నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ ఫోర్డ్ ఇప్పుడైతే ఫోర్డ్ ఒకటే ఉంది రేపొద్దున వేరే వాటికి కూడా వెంచర్ అవుతారు అనుకోండి అవన్నీ ఎక్స్ట్రా బిజినెస్ లో వాళ్ళకి అండ్ ఇండియన్ బ్యాంక్ అలాంటి దిగలేదు కదా అలాంటి ఎక్స్పాండ్ కాలేదు కదా అందుకని రెండు డిఫరెంట్ బిజినెస్ మోడల్ రెండు డిఫరెంట్ ఫీచర్ ఉంటుంది జొమాటో చాలా ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు దాని పెద్ద స్కోప్ ఉంది ఇండియన్స్ అలాంటిది ఏం లేదనమాట అందుకని గవర్నమెంట్ కంట్రోల్స్ మొనోపలీ బిజినెస్ అన్లిమిటెడ్ ఎక్స్పాన్షన్ స్కోప్ ఉంది మోడర్న్ బిజినెస్ వీటన్నిటి వల్ల జొమాటోకి ప్రాఫిట్ రాకపోయినా పర్వాలేదు ప్రస్తుతానికి అందుకని జస్ట్ ప్రాఫిట్ ని బేస్ గా తీసుకొని ఒక కంపెనీ మనం మెజర్ చేయలేము ఇప్పుడు గూగుల్ ఉంది అనుకోండి అది ప్రాఫిట్ లో రావడానికి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ పట్టింది ఫేస్బుక్ ప్రాఫిట్ రావడానికి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ పట్టింది అమెజాన్ ప్రాఫిట్ రావడానికి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఏం పట్టింది వాట్సాప్ ఇంతవరకు ఒక రూపాయి సంపాదించలే ఇంకా దాన్ని ఫేస్బుక్ వాళ్ళు కొన్నది వన్ పాయింట్ టూ ల్
ఒక ఐదు వేల కోట్ల మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఉన్న కంపెనీ అనుకోండి ఇది టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఒక యాభై వేల కోట్ల మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ మారిద్ది మేము పెట్టే డబ్బు టెన్ టైమ్స్ వెళ్ళిద్ది అలా ఊహించుకొని మీరు పెట్టాలి తప్ప మీరు ఆల్రెడీ లక్ష కోట్లు ఉన్న కంపెనీ ఎన్ని పీచులో ఇది యాభై లక్షల కోట్లకి మారేది అని పెట్టలేరు ఎందుకంటే పెద్దది అయ్యే కొద్దీ సైజ్ తగ్గుతూ ఉంటుంది పొటెన్షియల్ తగ్గుతుంది చిన్నట్టు కట్ట కాదు పొటెన్షియల్ ఎక్కువ ఉంటుంది రెండోది బిజినెస్ మోడల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అది ఏ టైప్ బిజినెస్ లో ఉందనే దాన్ని బట్టి కూడా మోతుంటుంది అందుకని అన్నిటినీ మనం జస్ట్ ప్రాఫిట్ అనే ఒక్క దాంతో కంపేర్ చేయలేము ఫ్యూచర్ పొటెన్షియాలిటీతో కంపేర్ చేసుకుంటే కనుక గ్రోత్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇన్కమ్ జనరేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో బిజినెస్ స్కేలబిలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ లో మోనోపలి కాబట్టి జుమాటోకి ఎక్కువ స్కోప్ ఉంది నాకు తెలిసి ఇది ఏ టెన్ టైమ్స్ వెళ్తుంది జుమాటో ఫీచర్స్ లో ఓకే అండ్ ఇండస్ బ్యాంక్ అంత లేదు ఇప్పుడు ఉన్నదే నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ కూడా ఉంటుంది అందుకని మా బిజినెస్ మోడల్స్ ఎప్పుడు కూడా డిఫరెంట్ మోడల్స్ కంపేర్ చేయకూడదు డిఫరెంట్ పొటెన్షియాలిటీ ఉన్నట్టు కంపేర్ చేయలేదు మోనోపోలి తీసుకొచ్చి మామూలు బిజినెస్ మోడల్తో మనం కంపేర్ చేయలేము అందుకని లాభం అనేది ఒక బై ప్రోడక్ట్ అంతే బట్ పొటెన్షియాలిటీ ఫీచర్ పొటెన్షియాలిటీ అనేది మెయిన్ ప్రోడక్ట్ స్టాక్ మార్కెట్కి అది అది ఉంటే చాలు లాభం లేకపోయినా సరే మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది అందుకే ఈ కామర్స్ వాటికి అర్జెంట్ లాభాలు రావాల్సిన అవసరం లేదు స్టిల్ బిజినెస్ గ్రో అవుతూనే ఉంటుంది అనమాట ఆ బిజినెస్ అంటే సార్ ఇప్పుడు ఈ గ్రోత్ పొటెన్షియాలిటీ అన్నారు కదా అంటే దీన్ని ఎలా చూస్తారు బిజినెస్ లో ఇక ఫ్యూచర్ లో ఇది సొసైటీ ఎంత ఎంత మందికి ఆఫర్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఒక సముద్రంలో చేపలు ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చు అన్లిమిటెడ్ స్కోప్ మీరు ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తే అన్ని చేపలు దొరుకుతాయి అన్ని బయట తీసుకొచ్చి నువ్వు అమ్ముకోవచ్చు నీ మీద ఎలాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ లేవు అలా కాదు నేను ఏదైనా డిఫెన్స్ ప్రోడక్ట్ తయారు చేసే కంపెనీ అనుకోండి నేను తయారు చేయాలన్నా నాకు లైసెన్స్లు కావాలి అమ్మాలన్నా లైసెన్స్ కావాలి గవర్నమెంట్ దాటి వేరే చోట ప్రైవేట్ గా అమ్మాలన్నా నాకు లైసెన్స్ కావాలి మీ ఇష్టం చేయడానికి అడగని కుదరదు ఇప్పుడు చెప్పండి డిపెండ్స్ ఉన్న కంపెనీ వర్సెస్ సముద్రం మీద ఉన్న కంపెనీ పెట్టారు అనుకోండి సముద్రంలో ఉన్న కంపెనీ చూస్ చేసుకుంటూ ఎందుకంటే దాని స్కోప్ చాలా ఎక్కువ ఉంది అన్లిమిటెడ్ స్కోప్ ఉంది దానికి ఎంత దూరం చేయొచ్చు ఓకే దాన్ని నిలవ ఉంచేసి వన్ ఇయర్ కూడా అమ్ముకోవచ్చు డిఫెన్స్ అలా కాదు కదా అందుకని డిఫరెంట్ మోడల్స్ డిఫరెంట్ గ్రోత్ ప్రాస్పెక్టివ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో జొమాటోని ఎంత దూరం స్కేల్ అప్ చేయొచ్చు బిజినెస్ ని బట్ ఇండియస్ బ్యాంక్ చేయలేవు అందుకని ప్రాఫిట్ ఎల్లో రీజన్ కాదు అందుకని ఇది తొమ్మిది వేల కోట్లు ప్రాఫిట్ వస్తుంది కదా అని చెప్పేసి లక్ష కోట్లకే దొరుకుతుంది కదా అని చెప్పేసి మన ఎగిరి గంతేసి దీన్ని కొనాల్సిన అవసరం లేదు ఆరు వందల కోట్లు వచ్చినా సరే స్టిల్ జుమాటో ఈ ద బెస్ట్ కంపెనీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్కేల్ అప్ ఎనీ లెవెల్ అనమాట అండ్ ఇండియాలో జనాభా చాలా ఎక్కువ మొత్తానికి కావాల్సిన సర్వీసెస్ మొత్తం వీళ్ళు డెలివరీ చేశారనుకోండి ప్రస్తుతానికి ఓన్లీ ఫుడ్ చేస్తుంది రేపొద్దున గ్రాసరీస్ దిగుతారు తర్వాత టెక్స్టైల్స్లో దిగుతారు తర్వాత ఇంకా ఇంకా చాలా మిగతా వాటికి కూడా జాయిన్ అవుతుంది జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి చాలా పెద్ద స్కోప్ ఉంటుంది అంటే సార్ ఓవరాల్ గా ఇండియాలో ఎక్కువ గ్రోత్ పొటెన్షియల్ ఉన్నది జొమాటో అంటారా అంటే ఆ టైప్ ఆ సర్వీస్ ఆఫర్ చేసే ఏ కంపెనీ కన్నా స్కేలబిలిటీ ఉంటుంది అంటున్నాను నేను ఏంటి ఏంటంటే అమౌంట్ పెట్టకుండా పెద్ద పెద్ద ఫ్యాక్టరీలా కట్టే పని లేకుండా ఈ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్స్ ఏం లేకుండా ప్రైస్ ఫిక్స్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉన్న ఏ బిజినెస్ అయినా స్కేల్ అప్ చేసుకోవచ్చు ఎంత దూరం అయినా తీసుకెళ్లొచ్చు ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ఎస్సి ఉంది అది అది అకౌంట్ ఇలా ఓపెన్ చేసి అసలు కొత్త కస్టమర్ వచ్చినట్టే కదా అదే నువ్వు కారు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కొత్త కారు తయారు చేయాలంటే పెద్ద ఫ్యాక్టరీలు కట్టాలి నువ్వు గవర్నమెంట్ లైసెన్స్ తీసుకోవాలి చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ అది బట్ ఇది అట్ట కాదు వితౌట్ ఇన్వెస్టింగ్ సింగిల్ రూప్ ఈ కెన్ ఏబుల్ టు స్కేల్ అప్ ద బిజినెస్ అనమాట ఆ టైప్ బిజినెస్ బాగుంటాయి బేసికల్ గా లైక్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లు అండ్ ఎసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీస్ వెల్త్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీస్ బ్రోకరేజ్ కంపెనీస్ ఇలాంటి సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ ఏదైనా సరే జొమాటో లాంటివి ఇలాంటి వాటిని అన్లిమిటెడ్ స్కేలబిలిటీ అనమాట వితౌట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మంచి బిగ్గర్ అమౌంట్ అందుకని వాటి స్కోప్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఒకవేళ లాస్ వచ్చేలాగా ఉందంటే వాళ్ళు కన్వీనియంట్ ఫీజు పెంచుతారు లేకపోతే రెస్టారెంట్ దగ్గర ఫీజు పెంచుతారు ఈజీగా వాళ్ళు దాన్ని ఆ అమౌంట్ అని తీసుకోవచ్చు అనమాట బ్యాంక్స్ అలా కాదు వాటి మీద గవర్నమెంట్ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి ఏ బట్టి చేయలే నువ్వు పెద్ద దానికి పర్మిషన్ కావాలి అందులో యూనిక్నెస్ ఏముంది చెప్పండి ఎలా రేపట్లో ఈ ఫోన్పే యాప్ లో వచ్చిన అసలు బ్యాంక్ గారు వెళ్తున్నారు ఏటీఎం మర్చిపోయారు బ్యాంక్ కూడా మర్చిపోయారు అందుకని కొత్త కొత్త న్యూ బ్యాంక్స్ వస్తాయి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ కి అంత డిమాండ్
ఫ్యూచర్ బిజినెస్ పొటెన్షాలిటీ ఉన్నట్లు మీరు తెలియకుండా మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఎక్సలెంట్ థీమ్ అది అందులో డౌట్ లేదు మూమెంట్ అందుకని ఇండియాలో నువ్వు మెగా మెగా థీమ్స్ అన్నిటిని ఈజీగా బీట్ చేయొచ్చు మూమెంటం థీమ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా లెట్ సే టాప్ టూ హండ్రెడ్ మూమెంటం ఫిఫ్టీ లేకపోతే మిడ్ క్యాప్ వన్ ఫిఫ్టీ మూమెంటం ఫిఫ్టీ లేకపోతే నిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మూమెంటం ఫిఫ్టీ ఇలాంటి వాటిలో ఇన్వెస్ట్ చేసేసి అంటే కూల్గా రెక్ తీసుకోవచ్చు మన పని మనం చేసుకుంటా ఉంటుంటే మనీ గ్రోత్నే ఉంటాయి మీరు ఎప్పుడు కూడా బెస్ట్ కంపెనీల్లో ఉంటారు బై డిఫాల్ట్ మార్కెట్ పడినా సరే మార్కెట్ ఎంత పడితే అంతే పడితే తప్ప ఎక్కువ ఏం పడదు బట్ మార్కెట్ ప్యాటర్న్ స్టార్ట్ అయిందంటే మాత్రం ఇది ఎక్కువ రిటర్న్స్ వస్తుంది అండ్ దెర్ ఈస్ నో అదర్ ఇండెక్స్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీట్ ది మూమెంట్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ ఇన్ బ్లూ మార్కెట్స్ అండ్ ఇండియాలో బ్లూ మార్కెట్స్ ఎక్కువ బేసిక్ లాంగ్ టర్మ్ లో బేర్ మార్క్స్ అన్ని షార్ట్ టర్మ్ మనం కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ ఏ ఉంటాయి బ్లూ మార్క్స్ అట్లా కాదు ఇయర్స్ ఉంటాయి అందుకని నాచురల్ గా మంచి మంచి కంపెనీలు మీరు ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళందరూ మూమెంట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ తీసుకోవచ్చు హాయ్ మార్కెట్స్ చాలా వాలటిలిటీ ఉన్నాయి అని భయపడుతున్నారా మార్కెట్ ఆల్ టైమ్ హైలో ఉంది అని దూరంగా ఉండాలనుకుంటున్నారా ఏది రైట్ టైం మార్కెట్ లో ఎంటర్ అవడానికి ఏది బెస్ట్ టైం మార్కెట్ లో నుంచి బయటకు పోవడానికి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా మార్కెట్ లో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఈటీఎఫ్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ ద్వారా మనీ మేక్ చేద్దాం అనుకున్నారా ఇలాంటి మీ డౌట్స్ కి క్లారిఫికేషన్ కోసం ఈ వెబినార్ లో ఈటీఎఫ్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ అండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కోర్స్ లో జాయిన్ అవ్వండి మీ డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్ చేసుకోండి ఎవ్రీ మంత్ సాటర్డే సండే అండ్ మండే కండక్ట్ చేసే ఈ కోర్స్ లో మీకు ఈటీఎఫ్ అంటే ఏంటి ఇండెక్స్ ఫండ్స్ అంటే ఏంటి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటే ఏంటి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఈటీఎఫ్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటే ఏంటి ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా లాంగ్ టర్మ్ లో వెల్త్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలా షార్ట్ టర్మ్ లో ఎలా వెల్త్ క్రియేట్ చేసుకోవాలా ఎనీబడి కన్ ట్రేడ్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా పార్టిసిపేట్ చేయాలా ఇలాంటి అన్నిటికి మీకు ఆన్సర్ దొరుకుతుంది కాబట్టి మీకు ఎవరికన్నా ఇలాంటి వాటిలో వెల్త్ క్రియేట్ చేయాలని కనుక ఇంట్రెస్ట్ కనుకుంటే కింద స్కూల్ అవుతున్న నెంబర్ కి కాల్ చేయడం ద్వారా మీ సీట్ ని బుక్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ